Nagpamulat ako ng mata na makarinig ng ingay mula sa labas. Unti-unti akong napaupo sa kama at takang tumingin sa paligid. Teka, kasama ko si Anthony, di ba? Walang katao-tao sa loob ng kwarto. Iginala ko ang aking mata at nagit nito ang mga nagsasayawang mga ilaw sa labas. Gabi na rin pala. Patayo na sana ako sa kama nang may kumalabog sa pinto. Sara, Aiden! Gulat kong sabi dahil sa sigaw ni Ate Shane. Napawak na lang din ako sa dibdib ko dahil akala ko aatakihin ako sa puso. What? What do you mean by Aiden? Natatawang sabi ni ate at tuluyan nang pumasok sa kwarto. Sinimangutan ko siya dahil sa pagtawa niya. Broken hearted na nga ako eh. Ate, sino ba nagdala sa akin dito? Tanong ko habang kinukusot-kusot ang mata dahil sa pdi nito. Sayang at tulog ka. Bright ang pig mo kanina eh. Kinikilig na sabi ni ate. Bright? Uh, anong bright? Takang tunong ko. Si Anthony ang nagdala sa'yo dito kanina Habang buat-buat ka niya Kung makikita mo lang yung mukha ni Aiden kanina eh Tumitiling sabi ni ate What? B- binubuhat? Bakit? Naguguluhan kong tanong Napaikot na lang si ate sa kanyang mata Nakatulog ka daw kasi Saka bakit nga pala namumugto yung mata mo? Tanong ni ate at inihirap ang mukha ko sa kanya Pero pilit ko itong iniiwas Wala ate, wait, anong meron sa labas? Pag-iiba ko sa usapan Tumayo na ako sa kama para hindi na niya ako usisain Napabuntong hininga naman siya bago sumagot May pageant daw, andun sila mami, nanunuot, sagot niya Bakit nga pala parang nagmamadali ka? Tanong ko ulit sa kanya Yun na nga, isinarili ka kasi namin sa pageant Tumitiling sabi ni ate Dahilan para malaki ang mata ko What? Ayoko nga Alam mo namang wala akong hilig sa mga ganyan Alma ko sa sinabi niya Kinakabahan na rin ako dahil baka mapilit niya ako No Sara, wala nang atrasa nito Saka pinuto ka rin nila tita ay para sa pageant Sabi niya at nagikot ulit ng mata Shucks, paano na? Bilisan mo na dyan habang hindi pa nagsisimula Sabi niya at tumuyo na sa pagkakaupo sa kama. Natili pa rin akong nakaistatwa sa kinatatayuan ko dahil sa kaba. What now? Kilos na, Aber? Kailangan mo pala nang may susuot. May dala ka naman siguro. Sabi niya habang naghalongkat sa bag ko. What? Two piece? Hindi ko kaya ate. Reklamo ko habang dumudubli ang kaba dahil sa sinabi niya. I told you already, Sarah. Wala nang atrasan. Sabi niya sa akin, Go na! Maligo ka na! Apura niyang sabi. Napatingin ako sa orasan na nasa dingding at nakitang 11.34pm na. What? Ganun ako katagal nakatulog? Napabuntong hininga na lang ako at tamad na pumasok sa banyo. Diyos ko! Sana naman hindi ako mapahiya. Bakit ngayon pa? Mahigit isang oras akong natapos maligo. Dahil sinadya ko talaga iyon, unti-unti kong pinuksan ang pinto ng banyo. Umaasang kumig up na si Ate Shane. Sara! Ay, malinting pungkita! Gulat ko. Ay, malinting pungkita! Gulat ko na namang sigaw dahil kay Ate Shane. Ano ba ate? Bakit pang ba hilig mong manggulat? Inis kong sabi sa kanya, pero nginusan niya lang ako. Ang tagal mo kasing maligo eh. Bilisan mo na nga at isang oras na lang bago magsimula yung pageant. Seremonya at hinila ko papopo sa kama. Nakanda na rin ang ilang mga make-up, damit at kung ano-ano pang mga pampaganda. Para saan ba kasi ang pageant na yan ate? Wala naman kanina yan ah, reklamo ko. I don't know eh, basta kanina nina lang may nag-aayos na dyan. I heard, para daw yan sa may-ari ng resort. Bertie daw kasi, paliwanag niya, habang inaayos na ang buhok ko. Napatangutango na lang ako at tahimik na nagdadasal sa isip ko. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na rin ni Ate Shane ang buhok ko na ayusin. Kinulot-kulot niya ang buhok ko, inipit niya rin ang bangs ko sa gilid. Ganon daw kasi ang bagay sa akin. 
Nagsimula na si Ate Shane sa mukha ko dahil tapos na niyang ayusin ang buhok ko. Nakapikit lang ako dahil kapag minimikapan ako ni Ate, dapat nakapikit para perfect. Iminulat e ko na ang mata ko. At may inilagay na naman siyang hindi ko malaman kung ano dahil alien talaga pagdating sa mga makeup na magagarbo. Perfect! Sigaw niya habang hawak-hawak sa kamay ang kulay pulang lipstick. Tiningnan ko ang mukha ko sa salamin at agad na pangiti dahil sa galing ni Ate Shane mag-makeup. Hindi na rin halata ang nagmumugto kong mata dahil sa pag-iyak ko kanina. Oh, magbihis ka na. Dapat kasi sinut mo na yung, sinu- yung isusot mo pang pageant bago kita minikapan. Reklamo niya pa. Napahinga na lang ako ng maluwag dahil nasuot ko na ng maayos. Isinuot ko na rin ang denim skirt ko at agad na lu- nang lumabas sa banyo. Napalingin sa akin si Ate Shane na may namamanghang mata. Wow! Ang sexy at ang hot mo pala kapag ganyan ang suot mo. Makalalo mo ng masidosay din yan. Sarkastik kong sabi ni Ate. Dahilan para kumalabog ang puso ko sa kaba. Ate, what did you say? Utol kong tanong sa kanya. Umaasang nagkamali lang ako nang narinig. Sinundan ko siya ng tingin papunta sa bag ko at may kinuha ang libro. <laughs> Napabuntong hinanga na lang siya at inlapag sa table ang libro. Napalunok ako ng mariin dahil sa ginawa niya. Napatingin ako kay Ate Shane na nakangisi, nakangisi na at nakahalukip sa akin. Hindi ako galit Sarah. Nagulat? I guess yes. Hindi ko kalay na magagawa mo ang bagay na yan. I was totally shocked. But then, hindi naman kita masisisi. Sabi niya sa malumanay na paraan. Napangiti naman ako at agad yumakap sa kanya. Thank you ate. Nagawa ko lang naman yan. Kasi mahal ko talaga si Aiden. Yan na lang ang tangi kong naisip para makuha siya. Nakapikit kong sabi habang nakayakap sa kanya. Narinig ko ang pagngiti niya. Hinimas-himas niya ako sa likuran. Napabitaw kami sa isa't isa nang marinig ang pagtunog ng cellphone ni ate. Agad niya itong kinuha at sinagot, Hello mom? Yes, ready na si Sarah. Hmm, okay bye. Sabi ni ate Shane sa kabilang linya at binaba na ang cellphone. Bumaling siya sa akin at numiti. Let's go? Tanong niya at agad naman akong tumango. May kinuha muna siyang white long sleeve sa bag nila mami at agad ibinigay sa akin. Napangiti naman ako at agad sinuot ito. Lumabas na kami ni Ate Shane dahil nag-umpisa na sa labas. Pagkababa namin, agad na kaming pumunta kung nasaan nakaset ang pageant. Malamig na ang hangin pumabalot sa buong gabi. Nasa dalampasigan gaganapin ang pageant. Marami ring taong nanunood, maraming ilaw at malalakas na speakers. Agad naming hinanap ni Ate Shane sila mommy at agad na kaming lumapit na makita sila. Nakapo sila sa isang round table. Agad tumumbol ang puso ko nang agad magtama ang aming paningin. Nag-iwas na lang ako ng tingin sa kanya pero napatingin ako kay Ate Shane dahil lumigpit ang hawak niya sa kamay ko. Hayaan mo lang siyang tumingin ng tumingin sa iyo. Nakingiti niya ang sabi. Natawa na lang ako sa kanya. Shane! Sarah! Nakangiting sa lubong sa amin ni Mami na tumayo pa talaga sa kinauupuan nila. Sarah! You're so beautiful! Masayang sabi ni Mami at bumaling kay ate. You're so amazing anak! Puri ni Mami kay ate. Natawa na lang si ate kay Mami. Inakay na kami ni Mami pa po sa, t- sa table na inuupuan nila. Napatikhim na lang ako dahil katagbi ko pa talaga si Aiden. Wow! You look so fabulous Sarah! Nakangiting sabi ni Tita Ay. Thanks, Tita. Sabi ko at numiti sa kanya. Ate Sara, lalo kayong gumanda. Oh. Walang duda, lalong magkakagusto sa iyo, si. Kunwaring pinutol ni Angeline ang sasabihin niya at tumingin kay Aiden. Lahat kami napatingin sa kanya dahilan para paiwas siya ng tingin. Si, talagang tanong ni Daddy. Ah, si Kuya Anthony po, masayang sagot niya. Who's Anthony? Nang liliit ang mga matang tanong ni Mami kay Angeline habang bumabaling-baling sa akin. 
si Kuya Anthony po yung bumuhat kay Ate Sara papunta dito. Kinikilig na sabi ni Angeline. Pa- paano mo siya nakilala? Mangiti sa labi kong tanong. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang pagtingin sa akin ni Aiden pero did na ko lang siya. Tinanong niya po kasi ako kung anong full name mo. Sinabi ko naman. Tapos po, sinabi niya sa akin kung anong pangalan niya. At hindi lang po yun, may sinabi po siya sa akin. Kinikilig na sabi ni Angeline. Ano naman yon? Natatawa kong tanong. Na- nasami na rin ang atensyon nila mami. Secret po, natatawang sabi ni Angeline. Dahilan para mapanguso ako. Psst. Singhal ni Aiden, dahilan para mapatingin ulit kami sa kanya. Narinig ko ang pagtawa ni Tito Wallace at ni Daddy kaya sa kanila na kami napatingin. Umiiling-iling sila habang tumatawa. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for participating for this event. Thank you also for our staff for helping to us to this event. Happy birthday to our Miss Vinolo Natividad, sabi ng MC. Napapalakpak na rin kami. May tumayong babae dahilan para patingin kami sa kanya. Halatang siyang sinasabing Vinolo ang may-ari ng Palawan. Are you ready? Tanong ng MC. May mga sumigaw na halata namang mga kontestan. Nanatili akong tikom dahil hindi ako kailanman magiging ready. Ayan! Pumunta na po dito ang mga kontestan, sabi ng MC. Tumayo na ako sa kinuupuan ko. Ito na naman. Ito na naman ang feeling. Nagsimula na akong maglakad papunta sa stage pero napinto ako nung tinawag ako ni Ate Shin. You're top! Sabi niya habang tinuturo ang suot ko. Napatingin ako sa damit ko. Namumula akong lumapit ulit sa table nila mami. Tumalikod muna ako. Ibinigay ko na ang long sleeve kay ate at numati. Nahagit ng mata ko ang malalim na tingin ni Aiden. Napaiwas ako ng tingin at lumakad na lang papunta sa stage. Nakuyo ko akong umakyat sa stage dahil ak- ako na lang pala ang hinihintay. Kainis! Nakakahiya! Unti-unti akong napatingin sa kanya at agad uminit ang ulo ko nang makitang si Malanding Pugita ito. Kabonas! Inisihan niya ako gamit ang kulay itim niyang labi. Bagay lang sa iyo yan. Magpraktis ka na kung paano mangitim ang labi kapag sinakal kita ng pinong-pino. Oh, it's you. Ikaw yung kaibigan ni Iron Wright, tanong niya. Grabe talaga, huwag kang feeling close at baka gawin kitang kalamaris ngayong gabi. Inirapan ko lang siya at tumingin na lang sa mga tao. Wala ng plastika nito. Grabe siya. Oh, what's wrong with you? Sarkastik ko niyang sabi. Pero hindi ko na lang siya pinansin. Baka mahambalos lang kitang pusit ka. Okay, pumila na ang mga candidates natin for tonight. Sabi ng MC. Nag- naglakad na kami para pumila. Ako ang huli. Panay ang nirap ko sa nasa harap ko dahil sa inis. Okay, candidates, let's begin! Biglang sabi ng MC. Dahilan para kabahan na naman ako dahil hindi ako marunong sa mga ganto. Tulo focus ang ginawa ko sa pagsunod sa mga ibang candidates dahil baka isang galang ko lang mapahiya na ako. Pumesto na kami dahil sa sinabi ng isang staff na gagabay sa bawat pwesto ng bawat candidates. Nasa liko rin pa rin ako ni Pugita. Rampa na ang gagawin. Panay ang dasal ko dahil sobra-sobra na ang kaba ko. Gusto ko nang maihi sa kaba dahil si Pugita na ang rumarampa. Napapangiwi ako dahil kahit ano ang post na gawin niya, mukha ka pa ding Pugita. Papabalik na siya sa pwesto niya na mapangisi siya sa akin. Napatulala ako ng ilang saglit dahil sa may naalala pero agad na tauhan nang makabalik na siya sa pwesto niya kanina. Agad na akong lumakad, panay ang ngiti ko. Ginawa ko ang lahat ng mga napapanood ko sa mga model na rumarampa sa TV. Nakay nga ako ng maluwang nang matapos na ako. Okay, thank you for that amazing romps, nakangiting sabi sa amin ng MC. Now, we are going to have a Q&A portion. Excited na sabi ng MC, dahilan para maghiwawan ang mga tao. Napatingin ako kila mami, 
Napangiti ako nung makitang lahat sila ay nakangiti sa akin. Napatingin ako kay Aiden na nakatingin sa akin na may ngiti sa labi pero nag-iwas ako ng tingin. Candidate number one, please join me here, sabi ng MC at lumakad na pupunta sa kanya ang candidate number one na may kulay green na two-piece. May binigay na mic sa babae bago may basahin ng MC sa hawak niyang papir. Okay, this is your question candidate number one. Kung magkakagusto ka sa best friend mo, ano ang gagawin mo at bakit? Tanong ng MC na nakaagaw ng atensyon ko ng sobra. Tutok ang mga mata ko sa kanya. Kung ako ang magkakagusto sa best friend ko, simply, I will tell him that I love him. Hindi na ako magdadalawang isip na sasabihin sa kanya na gusto ko siya. Ano naman kung ma-reject ako? Basta, ang mahalaga, gusto ko siya at nasabi ko sa kanya na kangiting sagot ng babae. Napaiwas ako ng tingin. Sasabihin, isudus mo na lang kamo. Thank you for that wonderful answer, Miss Pinagpala, sabi ng MC. Tumango at lumiti naman ang babae sa kanya. Imbinigay na, mo- na muna niya ang mic sa isang staff bago bumalik sa pwesto. Mabilis na ta- natapos ang ilang mga candidate at ngayon si Pugita na. This is your question, Miss Fowler, sabi ng MC. Napatangu naman si Pugita at numiti na para bang handang-handa na. Kung papipiliin ka, mga agaw ka o aagawan? Tanong ng MC, dahilan para matawa ang ilan. Kumunot ang noo ko dahil sa tanong. Of course, sino ba naman ang gustong maaagawan, tiba? Kaya, doon ako sa mga agaw. Sabi niya at tumingin sa akin na nakangisi. Gusto ko nang sumabog dahil sa sobrang inis. Mga agaw? Kung mga agaw ka, paano mo ito gagawin? Natatawang sabi ng MC. Actually, madali lang sa akin yan eh. Idadaan ko lang sa konting seduce at papaganda. Ako kasi, sexy at maganda ako. Kaya walang dudang maagaw at maagaw ko ang nasa iyo. Sagot niya at kumindat. Please ko, pugito. Wow, so interesting ho. Huh? Natatawang sabi ng MC. Thank you for that, Miss Fowler. Natatawang sabi pa rin ng MC. Bumalik na si Pugita sa pwesto niya, pero napataas ang kilay ko nang lumingin siya sa akin at numisi. Hear that? Kaya ingat ka na lang. Natatawa niyang sabi. Ready na sana ako, manabunot ng tawagin na ako. Inawanan ko muna siya ng matalim na tingin bago lumakad papunta kung nasaan ang MC. Question for you, Miss Silvestre. Kung si Miss Fowler nga ang mga agaw, ikaw naman ang inagawan. Ano ang gagawin mo? Tanong niya sa akin. Maraming natawa sa tanong ngay- niyang yun. Kung ako agawan, eh di humanda na niya sa akin. Dahil hindi niya magugustuhan ang pagtuhog na gagawin ko sa kanya. Kaya kayo, matuto kayong mag-ingat dahil hindi niyo napala alam umaaligid na ang malanding pugita. Nanggigigil na sagot ko dahilan para tumawa silang lahat. Maging sila mami ay natawa sa sinagot ko. Wow, so brief ha, huh, Miss Fowler. Humanda ka na daw, natatawang biro ng MC. Para sa kanya, biro. Pero para sa aming dalawa, hindi. Magtutos pa tayo, malanding pugito.